ഹായ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഭാഗം ആറ്റം ഉണ്ടെന്നും ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷെല്ലുകളിൽ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു സങ്കല്പം ആറ്റത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളായിട്ട് പരിഗണിക്കുക നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളാണ് നമ്മുടെ ഷെല്ലുകൾ ആ ഷെല്ലുകളിലെ ആ ക്ലാസ് മുറികളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുക ബെഞ്ചുകളിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന സ്കൂളിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന ക്ലാസ് മുറികളിലെ ബെഞ്ചുകളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടേമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സബ് ഷെല്ലുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആറ്റത്തിലെ സബ് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന സബ് ഷെല്ലുകൾ നാലെണ്ണമാണ് ഒന്ന് എസ് സബ് ഷെല്ല് രണ്ട് പി സബ് ഷെല്ല് മൂന്ന് ഡി സബ് ഷെല്ല് നാല് എഫ് സബ് ഷെല്ല് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സബ് ഷെല്ലുകൾ പറയുമ്പോൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിവ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിലെയും സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെൽ നമ്പർ അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലെയും സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമുക്കറിയാം കെ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ഒന്നാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണവും ഒന്നായിരിക്കും എൽ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ രണ്ടാണ് എന്നാൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണവും എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും അഥവാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്നത് ഷെൽ നമ്പറിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് സബ് ഷെല്ല് നമുക്കറിയാം എൽ എന്ന ഷെല്ലിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ രണ്ടാണ് എങ്കിലും അവിടെ എത്ര സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഏത് എസ് സബ് ഷെല്ലും പി സബ് ഷെല്ലും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് എസ് പി ആൻഡ് ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻ സബ് ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സബ് ഷെല്ലുകളാണ് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പ്രകാരം നമ്മുടെ കെ എന്ന ഷെല്ലിലും എൽ എന്ന ഷെല്ലിലും എം എന്ന ഷെല്ലിലും എൻ എന്ന ഷെല്ലിലും എല്ലാം നമുക്ക് എസ് സബ് ഷെല്ലിനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവയെ വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം അഥവാ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സബ് ഷെല്ല് എസ് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് അത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏതാണോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏതാണോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏതാണോ എന്നതിനെ തിരിച്ചറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സബ് ഷെല്ലിന് മുന്നിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് ചെയ്തു അഥവാ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ല് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൺ എസ് എന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക ടു എസ് ഇപ്രകാരം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണ് നാല് സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് പി എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നാല് പി അഥവാ ഫോർ പി ഇപ്രകാരം നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഏതൊക്കെ ലഭിക്കും വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ആൻഡ് 
4s, 4p, 4d and 4f. அது போலையில்ல, ஒரு சில்லையும் சப்சில்லுகள் நமக்கந்தியம் லெபிக்கும். இனி நம்மல் அரியேண்டது, நமக்கரியாம் K என்ன சில்லில் 2 electronகள் யான் உள்க்கொள்ளான் கைடியுகா? என்னால் S என்ன சப்சில்லும் P என்ன சப்சில்லும் உள்க்கொள்ளான் electron என்ன நமக்கரியாமோ? இல்லா, அது எங்கனை கண்டத்தாம். நமக்கரியாம் K என்ன எங்கிலும் நாலை விச்சுவுக்கு K என்ன சப்சிலில் K என்ன செல்லில் 2 electronல் உள்க்கொள்ளனம் ஆர் 2 electronல் அப்போ எவ்வடியாரிக்கு உண்டாயிருக்கேண்டது அது 1S என்ன சப்சிலில்லான் உண்டாயிருக்கேண்டது அதவா S என்ன சப்சிலில்லே maximum capacity X என்ன சப்சிலில் உள்க்கொள்ளா எட்டி லட்டிரோன்லானு உள்க்கொள்ளான் கழியுகாம். அவடை 2 சப்சில்லுகளான்ல உள்ளது அதில் ஒன்னாமுத்த சப்சில்லாயா 2S 2 லட்டிரோன் உள்ளுக்கொள்ளான் கழியும் அந்து நாம்லுக் கண்டத்து எங்கில் சோபாயுமாயிட்டும் வாக்கி 6 லட்டிரோன்லும் விடையாயிருக்கும் உண்டாவுகாம். நமுடை 2P நமல் மூனாமத்த செல்லாயா M என்ன செல்லிலே S, P, D, F என்ன வா பரிஷோதிக்கும் போல் S என்ன சப்சில் 2 நமுலைபிச்சு P என்ன சப்சில் நமுக்கு 6 என்னலைபிச்சு எங்கில் சோபாயுமாயிட்டும் M என்ன செல்லிலே 18 லட்டோனில் பாக்கி வருந்தா 10 லட்டோனுகள் எவ்வடியாருக்கும் உண்டாயிருக்குவா இப்பரகாரம் நாலாமத்தின்டே செல்லினின் நீங்களும் சொயம் ஒன்று செய்து நோக்கு நீங்களுக்கு தீர்ச்சியாயிட்டு இங்குட்டும் S என்ன சப்சிலில் 2 electron P என்ன சப்சிலில் 6 electron D என்ன சப்சிலில் 10 electron எங்கில் நமடை N என்ன செல்லிலே 32 electronகளில் வாக்கியாகுன்னா 14 electron எவ்வடியாரிக்கு உண்டாரி ஆயிருக்கும் நம்மடை 14 லட்டோனுகள் அப்பு நம்மல இவடுந்து கண்டத்திக்காங்க என்தானே S என்ன சப்சில் உள்க்கொள்ளாவுந்த பரமாதி லட்டோன் என்ன மத்திரேனே ரண்டே P என்ன சப்சில் உள்க்கொள்ளாவுந்த பரமாதி லட்டோன் என்ன மத்திரேனே ஆரு இது போலே D என்ன சப்சில் உள்க்கொள்ளாவுந்த ப F என்ன சப்சலில் உள்க்கொள்ளா உன்ன பரமாதில் டோன்னில் என்ன மெத்திரையானே நம்மலுக் கண்டத்திக்காயின் யுத்திரையானே 14 நமக்கு ஒரு ஒரு பந்தம் இவுடை கண்டத்தாங்கையும் S என்ன சப்சலில் 2 அவுடுத்து P லத்திரையானே 6 தமில்லு வித்தியாசத்திரையானே 4 இன்னும் நுங்கு நோக்கு வலைரி ஈசியாயிட்டு கண்டத்தாவு நுதே உள்ளுதில்லாம். இப்பு நமலு பரிஜுயுப்பட்ட பார்களை சப்சில் அந்தான் திரிச்சரையும் ரண்டாமுதி ஒரு சில்லையும் சப்சில்லுகள்டை என்ன மெத்திரையும் திரிச்சரையும் பின்னே நமுக்கு சில் அடிஸ்தானத்திலே சப்சில்லுகளை எங்கனே ப ஒரு சப்சிலிலும் உள்க்கொள்ளாவுன்ன பரமாவுதிலட்டோன்ல என்னும் நம்மிலுக் கண்டத்தி இன்னு நம்மிலு பரையாம் போகுந்த பாகமானி சப்சில் இலட்டோனிக வின்னியாசம் அதவா சப்சில் இலட்டோனிக கான்பிகிரேசன் இதிரு முன்னே நம்மல் சில் இலட்டோனிக கான்பிகிரேசன் அதவா ஊர்ஜத்தின்டே அடிஸ்தானத்தில் ஆயிடு நம்மல் இலட்டோனுலை செல்லிலேக்கு நலிகிருந்து இல்லை அதவா எட்டும் ஊர்ஜம் ஒருந்து செல்லிலானு ஆதிம் இலட்டோன் பின்ன அடுத்த ஊர்ஜம் உல்ல செல்லிலேக்கு இலட்டோன் ஆ ஒரு கிரமத்தில் ஆயிடு நம்மல் இலட்டோனுகளை அதவா, எட்டும் குரண்ய ஊர்சம் உள்ள சப்சில்லேதானும் அதினடுத்த ஊர்சம் உள்ள சப்சில்லேதானும் அதினேக்கால் ஊர்சம் உள்ள சப்சில்லேதானும் நம்மலு திரிச்சரையின்டுதுந்தல்லோ நமுக்கு, 
നമ്മുടെ പക്കലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഏതാണ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തതിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി മൂന്നാമത്തതിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത്രയും സബ്ഷെല്ലുകൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അതിൽ നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ മാത്രം പരിചയപ്പെടാം ഇപ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും സബ്ഷെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന സബ്ഷെല്ലുകൾ ഇത്രയും സബ്ഷെല്ലുകൾക്കിടെ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ ക്രമം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഇനി പുതിയ ട്രിക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഒരു ഊർജക്രമം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഊർജക്രമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ല് ഏതാന്ന് നോക്കി വെക്കും ആ ക്രമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതാണ് ഒന്നാമതായി ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞത് വൺ എസ് അതിനേക്കാൾ അധികം കുറച്ചധികം ഊർജമുള്ള എന്നാൽ താരതമ്യേന ഊർജം കുറവുമുള്ളതുമായ സബ്ഷെല്ലുള്ള ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി അങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുവരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ പി അതിന് ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ത്രീ എസ് ത്രീ പി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം അതിനേക്കാൾ ഊർജം കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് വന്നത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഡി സബ്ഷെല്ലിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് വിരോധാഭാസമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കുറച്ച് കൂടിയത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയത് എം അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയത് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യോദ്ധാഭാസം എന്താണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഡി സബ്ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഊർജം കുറവുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർക്കുക സബ്ഷെല്ലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തു പരിചയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് ഓരോ ഷെല്ലെയും സബ്ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി ഷെല്ലടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്ഷെല്ലുകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തി ഓരോ സബ്ഷെല്ലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജക്രമം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് എത്ര വരെയുള്ള സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫോർ പി വരെയുള്ള ഓർഡർ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക